पहले बच्चों नमस्कार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एक्चुअल में कई बार मैंने क्लासेस में ये चीज महसूस करी है कि बच्चों को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी कम है और वो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं खासकर तब जब उनको ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व या डबल इंट्रीगेशन या ट्रिपल इंट्री सॉरी डबल इंट्रीगेशन में पोलर कर्व का इंट्रीगेशन वगैरह करना होता है तब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बिकॉज लिमिट्स वगैरह भी थोड़ी दिक्कत करती हैं एंगल और आर के बीच में कुछ रिलेशन वो बना नहीं पाते हैं स्टूडेंट तो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट हमने ये वीडियो उसी के लिए आज तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ पाए बेसिकली आप लोगों ने अभी तक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं यूजली एंड दैट इज कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने ये पढ़ा है ओके कि कार्टिशन आपने कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं है ना कार्टिशन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना इस सिस्टम में कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था स्टूडेंट के एक्स एक्सिस होती थी है ना एक्स एक्सिस होती थी वाई एक्सिस होती थी और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट इस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक प्लेन बनता था और उस प्लेन पे अगर कोई पॉइंट हम लोग लेते थे तो उसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते थे और ये होता था इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर है ना उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जहां पर एक्स का मतलब होता था कि हम एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चले या कितना लेंथ लिया हमने वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता था कि हमने वाई एक्सिस पर कितनी लेंथ ली है ना यानी कि हम वाई एक्सिस पे कितना चले तो x एक्सिस और इस y लेंथ से मिलकर बनता था ये पॉइंट P x y नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा आपको P जो भी पॉइंट रहेगा उसमें x कोऑर्डिनेट रहेगा और y कोऑर्डिनेट रहेगा जहां पर x का मतलब होता है x पर लंबाई और y का मतलब होता है y पर लंबाई और उसके करस्पोंडिंग वो पॉइंट होता है ठीक है ना जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2.3 तो इसका मतलब होता था x पर 2 तो सपोज दैट ये x पर ये मान लो 2 है और y पर 3 तो इट मींस दैट दिस इज 1 दिस इज 2 एंड सपोज थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम तो इट्स अ 3 तो मतलब वो पॉइंट यहां कहीं पर होता था 2 3 तो ये किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने का तरीका होता था कहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नाउ हमने क्या किया कि जो पॉइंट x y अभी तक इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा था उसके लिए हमने कुछ अलग किया क्या काम किया हमने देखा कि अगर इस पॉइंट को इस ओरिजिन जिसके की कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होते थे अगर उस ओरिजिन से मिलाया जाए और उस उस डिस्टेंस को नाम दिया जाए आर और ये जो आर डिस्टेंस वाला लाइन है इस लाइन का अगर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है तो हमने देखा कि ये जो ट्राइंगल है दिस वाला ट्राइंगल जिसमें ये लेंथ है y और ये लेंथ है x, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमने टिग्रोमेट्री यूज करी तो हमें मिला क्या cos थीटा इज इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो इट्स अ x अपॉन r, तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल्स टू कितना आ गया r cos थीटा है ना r cos थीटा और साइन थीटा जब हम लोगों ने निकाला तो वो हमारे पास में आया y अपॉन आर पर पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि सॉरी यानी कि लंब बटे कर्ण तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू आया r साइन थीटा तो स्टूडेंट जब हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे पास में x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के लिए जो वैल्यू आई r और थीटा के टर्म्स में वो आई r cos थीटा और y के लिए जो वैल्यू आई वो आई r sin थीटा तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट को आर थीटा में कन्वर्ट कर दिया वाई कोऑर्डिनेट को भी आर थीटा में कन्वर्ट कर दिया इट मीन दैट कि अगर किसी पॉइंट पी को जो कि एक्स और वाई है अगर उसको आर और थीटा में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमें केवल आर की जरूरत पड़ेगी और थीटा की जरूरत पड़ेगी इट मीन दैट पोजिशन मतलब की ये जो पॉइंट है ये अब आर और थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकेगा तो हमने इस आर और इस थीटा के लिए एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किया स्टूडेंट अ न्यू अ न्यू को ऑर्डिनेट 
कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा था स्टूडेंट कि उसमें अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होती थी उसमें होती थी थीटा और आर थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता था और आर लेंथ को रिप्रेजेंट करता था ओरिजिन से ओरिजिन नहीं सॉरी अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट को कहा गया पोल क्या कहा गया स्टूडेंट पोल यहां से लेके यहां तक की जो लाइन थी इसे कहा गया थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री यहां से लेके यहां तक की जो लाइन थी इसे कहा गया थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई टू डिग्री फाइव बाई टू लाइन इसे कहा गया थीटा इज इक्वल टू फाइव लाइन यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक को कहा गया थीटा इज इक्वल टू थ्री फाइव बाई टू बेसिकली ये है क्या ये एंगल वैल्यूज हैं क्यों क्योंकि इस लाइन से इस लाइन का एंगल कितना है नाइनटी डिग्री इस लाइन से इस लाइन का एंगल कितना है पाई इस लाइन का इस लाइन से एंगल कितना है थ्री पाई बाई टू और इस लाइन का इस लाइन से एंगल टू पाई एंगल है तो ये लाइन थीटा इज इक्वल टू टू पाई भी बन जाती थी नाउ ये सब होने के बाद में हम लोगों ने क्या किया कि अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर यानी कि इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम कोई भी पॉइंट लेते थे ये सपोज दैट दिस इज पी पॉइंट तो अब इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होते थे वो हम लोग पता है एक्स और वाई नहीं लिखते थे अब हम लोग लिखते थे वो आर और थीटा जहां पर थीटा क्या होता था उस पॉइंट को अगर पोल से मिला दें तो इनिशियल लाइन इसे इनिशियल लाइन कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट इनिशियल लाइन किसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस को ये इतने पोर्शन को इनिशियल लाइन कहते हैं ठीक है ना ये दिस पॉइंट इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस पूरी इनिशियल लाइन कहलाती है और यहां से लेके यहां तक की लाइन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है लाइन तो इस इनिशियल लाइन से ये जो एंगल होता था कौन सा एंगल इस पॉइंट पी और पोल को मिलाने वाला जो रेडियाई वेक्टर होता था रेडियस वेक्टर उसका जो एंगल होता था इस इनिशियल लाइन से वो थीटा तो उस थीटा को लिखते थे हम लोग सेकेंड पोजिशन पे और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती थी उसे लिखते थे फर्स्ट पोजिशन पे ठीक है स्टूडेंट तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी कर्व की अगर इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसमें आर होता है और थीटा होता है ठीक है ना सपोज दैट कहीं पर लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू टू कॉस्टा ओके ये टू कॉस्टा लिखा है तो ये क्या है ये एक पोलर कर्व है स्टूडेंट इट्स अ पोलर कर्व और इस पोलर कर्व को इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर प्लॉट किया जा सकता है और पता है यहां पर इसे प्लॉट करने के लिए क्या चाहिएगा कुछ नहीं केवल इस एंगल पर इस आर की वैल्यू क्या आएगी वो चाहिएगा और उसके लिए हम पता है क्या करते हैं यहां लिखते हैं थीटा यहां लिखते हैं आर और छोटे छोटे एंगल्स के लिए इस आर की वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे जीरो पे निकाल दिए जैसे हमने निकाल दिया मान लीजिए थर्टी डिग्री पर हमने निकाल दिया सिक्सटी डिग्री पर हमने निकाल लिया नाइनटी डिग्री पर हमने निकाल लिया वन डिग्री पर ठीक तो हम ऐसे करके कुल मिला 360 डिग्री तक इस आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है ना और फिर जब इसे प्लॉट करने की बारी आएगी तो पता है कैसे प्लॉट करेंगे हम देखेंगे कि जब आर जब थीटा की वैल्यू जीरो थी तो इसकी वैल्यू कॉस जीरो इज इक्वल टू टू होता है तो आर की वैल्यू कितनी है टू तो हम पता है क्या करेंगे ये जो लाइन है जिसपे की थीटा की वैल्यू जीरो होती है इस लाइन पे देखेंगे टू लेंथ तो मान लीजिए ये एक ये दो तो ये जो पॉइंट है ये उस कर्व पर होगा फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे 30 डिग्री पर तो 30 डिग्री पर देखेंगे R की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है रूट थ्री बाई टू तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये रूट थ्री आ जाएगा ठीक है ना तो फिर देखेंगे कि रूट थ्री रूट थ्री का मतलब 1.732, तो हम देखेंगे अब कि जब थर्टी डिग्री एंगल होता है तो हम थर्टी डिग्री एंगल बनाएंगे अब ठीक है ना कैसा हम लोग थर्टी डिग्री एंगल बनाएंगे ये इससे नाप कर तो ये थर्टी डिग्री एंगल मान लीजिए ये रहा तो तो ऐसे ही पूरा का पूरा हम लोग हर एंगल के लिए हम लोग पॉइंट निकालते जाएंगे और उसको ट्रेस कर देंगे है ना वो सारे पॉइंट को मिला देंगे तो ये पोलर कर्व बन जाएगा कहां पर इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर अब एक क्वेश्चन यहां पे आपका अराइज हो सकता है 
कि सर जैसे ही क्या कहते हैं आप यहां पर कितना लिखोगे 120 डिग्री लिखोगे तो कॉस 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थर्टी और ये होता है माइनस माइनस साइन थर्टी और साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू तो इट्स माइनस वन बाई टू मतलब आर तो सर आपका माइनस में आ गया तो अब आर जब माइनस में आ गया है थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री के लिए तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये है मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री तो अब आप आर कहा बनाएंगे तो मेरा जवाब यहाँ पर ये है स्टूडेंट मतलब मेरा नहीं जो भी मैथमेटिशियन थे बड़े मुझसे भी बड़े उन्होंने कहा कि अगर किसी एंगल मतलब किसी लाइन पर किसी लाइन पर ये लाइन है अपने आप में ओके किसी लाइन पर अगर आर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इट मीन दैट कि वो जो कर्व है वो कर्व उस लाइन पर आएगा ही नहीं मतलब कि थीटा की जिस वैल्यू के लिए आर नेगेटिव हो जाए उस थीटा इज इक्वल टू एल्फा लाइन पर कर्व आएगा ही नहीं इट मीन दैट कर्व का पोर्शन उस पार्ट में नहीं आता है जहां पर आर नेगेटिव होता है यानी कि थीटा की जिन वैल्यूज के लिए आर नेगेटिव होता है कर्व उस पोर्शन में आता ही नहीं है क्यों क्योंकि आर इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है है ना हम ओरिजिन से कोई नेगेटिव डायरेक्शन कोई नेगेटिव लेंथ माप ही नहीं सकते हैं तो वो जहां पर मतलब वो एंगल्स जहां पर आर की वैल्यू नेगेटिव होगी वो पोर्शन या वो एरिया में कर्व आएगा ही नहीं मतलब कर्व का कोई पार्ट नहीं आएगा इट मीन कर्व वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहां पर आर नेगेटिव हो कर्व केवल उसी पोर्शन में एग्जिस्ट करेगा जहां पर आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ठीक है तो आप आसानी से आप किसी भी पोलर कर्व को प्लॉट कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आई रिपीट कुछ बड़े बड़े नाम याद रखिएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन को पोल कहते हैं एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन कहते हैं यहां से लेके यहां तक की लाइन को थीटा इज इक्वल टू जीरो कहते हैं यहां से यहां तक की थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू दिस इज पाई दिस इज थ्री पाई बाई टू और अगेन इट इज टू पाई है ना और किसी भी पॉइंट को पोलर प्लेन पर इट इज पोलर प्लेन इस पोलर प्लेन पर प्लॉट करने के लिए केवल जरूरी है आर की एंड थीटा की वेयर स्मॉल आर एंड थीटा वेयर दिस स्मॉल आर इज देंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल and theta is the angle of the radii vector radii vector radii vector jo ki point ko pole se milata hai usse radii vector kehte hain where theta is the angle of radii vector with initial line okay with initial line so student ye hai polar coordinate system ka brief introduction aur polar coordinate system mein हमने x और y को किससे रिप्लेस किया था x को रिप्लेस किया था r cos theta से और y को रिप्लेस किया था r sin theta से तो मतलब ये दो दो चीजें हैं ना ये रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जब भी हम कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे तो हमेशा r हमेशा x r cos theta और y r sin theta से रिप्लेस करके कार्टेशन को पोलर में कन्वर्ट करेंगे ठीक है ना तो ये सिंपल सा रिलेशन था स्टूडेंट पोलर और कार्टेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में आई होप कि अब आपकी थोड़ी सी जो डाउट थी इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर वो क्लियर हुई हुई होगी और अब आप जब जब आप पोलर कर्व के लिए ट्रेसिंग पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसे समझ पाएंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा है ना और जब आप डबल इंटीग्रेशन करेंगे पोलर कर्व के लिए तो लिमिट्स निकालने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी है ना तो दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा एक चीज और मेरे दिमाग में अभी आ गई है स्टूडेंट क्या कि जैसे कोई कर्व आपने बनाया है ना मान लीजिए कि यही कर्व है इसको आपने प्लॉट किया बेसिकली एक सर्कल है तो मान लीजिए आपने इस सर्कल को प्लॉट किया है ना ये आपका थीटा इज इक्वल टू जीरो है ये थीटा इज इक्वल टू ठीक है ना नाउ अगर आपको कभी आर की लिमिट्स निकालनी आ गई इस कर्व के लिए तो इसमें आर की जो लिमिट्स होंगी उसके लिए आपको सिंपली ये देखना पड़ेगा कि आर कहां से कहां तक वैल्यू है तो आर जीरो से यहां तक और यहां पर आर की वैल्यू कितनी है टू ए कॉस्टा तो ये आर की लिमिट्स है इस पर्टिकुलर कर्व के लिए ठीक है ना इस पर्टिकुलर जो रीजन है ये जो सर्कल है इसके लिए आर की लिमिट है 
और थीटा की लिमिट क्या है थीटा की लिमिट है थीटा की लिमिट यहां से आप चाहे तो यहां से देखें थीटा यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू है ना और यहां पर होगा थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई टू मतलब जब एंगल को उल्टे डायरेक्शन में लेते हैं तो वही माइनस में लिया जाता है तो यहां पर थीटा की वैल्यू माइनस फाइव है और यहाँ पर प्लस फाइव है ठीक है ना तो कभी कभी आप जब डबल इंट्रीगेशन करेंगे तो वहां पर आर की वैल्यू जब निकालेंगे कर्व पर तो वही आएगी जो कर्व की इक्वेशन है यानी कि आर इज इक्वल टू टू कॉस थीटा हाँ और एंगल को जब इस तरफ से नापा जाता है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आता है कभी कभी कुछ पोर्शन आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें लिमिट माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू या माइनस फाइव से प्लस फाइव इस तरह से या माइनस फाइव से जीरो लाइक दैट इस तरह से हो सकती है तो उसमें ये समझिएगा कि इसने नेगेटिव डायरेक्शन से लिमिट लेना शुरू करी है दैट्स वाई लिमिट ऑफ थीटा नेगेटिव आई है ठीक है तो ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टूडेंट अगर फिर भी आपको इसमें कोई परेशानी आती है तो आप बाय मेल और बाय मैसेज हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो